Sziasztok! Ti a Pécs Egyetem és Technikus csatornáját nézitek. A mai videóban egy izgalmas témával készültem nektek. El fogunk látogatni a 101.7 Pécs FM stúdiójába, és Molnár Kristóffal fogok beszélgetni. Ha érdekel titeket, akkor tartsatok velem! Ciao! Hello! Sziasztok! Szia! Na gyertek! Arra! Szóval, szóval itt vagyunk. Uh -huh. Alkés. Na hát a rádió innentől kezdődik, itt vannak a kis stúdiók, jobbra a hírszerkesztő, hogyha tovább megyünk, akkor láthatjuk a rádió egy stúdióját, hiszen egy cégcsoporton belül van mind, úgyhogy itt dolgozunk. Ez ilyen kis szerkesztőszoba, jó kupis, de ezt most ne nézzétek. És bent van, bent ez van a, a stúdió. stúdió. Aha, ez az online stúdió. Na Kristóf, hát először is örülök, hogy vendégül látsz engem itt a stúdióba. Nagyon menő, majd erre, erre majd egy kicsit később is kitérünk. De vágjunk is bele a közepébe, ugye te rádiós műsorvezető vagy, ez nem titok. Hogy, hogy, hogy elindult a rádiós pályafutásod? Mert úgy tudom, hogy elég izgalmas. Nem volt egyszerű, igen, 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 igen. Um, én is ugyanúgy itt jártam Pécsen suliba, a Fekre jártam, és eljutottam a szakdolgozatomig. Már a Rádió egyről készítettem is egy szakdolgozatot, és a végén ugye megkérdeztem, hogy hogy lehet bekerülni, hogy lehet valaki rádiós műsorvezető, hasonlóképpen egyébként, Aha. mint te. És uh, mondták, hogy akkor küldjek hanganyagot. Borzasztó rossz mikrofonom volt otthon, úgyhogy uh, nem is foglalkoztam ezzel, nem tudtam megcsinálni. Már majdnem Budapesten dolgoztam, az arában lettem volna eladó. A bejáratnál mondtam, hogy ezt nem. Megfordultam, felültem egy vonatra, uh, visszautaztam ide Pécsre, és másnap besétáltam megint a rádióba, és akkor mondtam, hogy hát nem tudtam megcsinálni a hanganyagot, úgyhogy esetleg, ha van lehetőség beülni egy stúdióba, és ott valamit rögzíteni, azt megköszönném. Mondták, hogy persze, hajrá. Beültem. Nem segített senki, azt hozzáteszem, fogalmam sem volt, hogy mit kell mondani, hát olyan is lett a végeredmény. Leültünk a főnökkel, a szemembe nézett, és azt mondta, hogy annyira rossz, hogy soha nem lesz ebből semmi, ne is rádiózzak. Aztán mondtam, ha már itt vagyok, akkor hadd üljek be egy műsorvezető mellé, legalább hadd nézzem meg, hogy mit csinál, hogy működik ez a rendszer. Ott voltam egy órát, két órát, nagyon tetszett, nagyon jó volt, akkor azért segítettek, és hát megcsináltam azt, amit ő utána a főnök meghallgatt, és azt mondta, na, hát akkor két hét múlva találkozunk. Úgyhogy nagyjából ez volt ennek a, a, a menete. Biztatok mindenkit, hogy próbálkozzon, mert hogy nem lehetőség szabad van, nem szabad feladni, persze lehetőség van rádiózni, csak tényleg teperni kell ezért. De hogyha ezt akarod csinálni, akkor X idő után biztos, hogy a mikrofonnál ülsz. <gül> És te most az előbb említetted, hogy a, a Rádió 1, akkor a Rádió 1-nél kezdtél, igen, igen, igen. akkor még nem volt Pécs FM. Nem volt, nem. És nem. akkor mikor indult ez a, az egész? 19, 2019-ben volt, hát jó pár évet dolgoztam a Rádió 1-nél is, akkor volt, hogy legyen fixen egy helyi rádió, ami 0-24-ben a miénk, ott már a reggeli műsort kaptam meg, és akkor így lettem a reggeli műsorvezető, a Pécs FM-en, úgyhogy most ez, ez, ez megy. A Rádió Egyet is mit csináljuk cégen belül, tehát ez egy, ez egy nagyobb, nagyobb csoport, több mindent mit csinálunk itt a városban, de, de hát erről más tudna nagyon jól mesélni. A műsorról, a szerkesztésről is fogok, úgyhogy azt majd megbeszéljük, arról tudok, igen. És mi az, ami motivált téged arra, hogy rádiós műsorvezető legyél? És mi az, ami mai napig motivál, hogy nap mint nap csinálod? Uh -huh. Nagyon jó dolog a pécsiekkel együtt dolgozni. Amikor van visszajelzés, tudod, amikor van egy SMS, amikor van egy játékunk, amikor ők is ugyanúgy betelefonálhatnak, amikor, amikor felhívok valakit és mondom, hogy szia, Molnár Kristóf 107 Pécsi és hallom, hogy örül, tudod? Tehát, hogy meglettem őt egy ajándékcsomaggal, be tudjuk mutatni a helyi zenekarokat, nagyon sok dalt tudunk pörgetni, és ez azért motiváló, amikor tényleg a várossal együtt tudunk dolgozni. Nagyon jó dolog, hogy, hogy, hogy szólnak a slágerek, együtt tudunk dolgozni, a kollégákkal megbeszéljük, hogy milyen témák legyenek, és a helyi infókat tudjuk átadni a pécsieknek. Tehát mi azért dolgozunk, hogyha valaki beül a kocsiba és bekapcsolja a rádiót, akkor eljusson hozzá az az információ, ami a legfontosabb. Például, hogy ne menj a Bajcsi Zsilinszki utca környékére, mert folyamatosan dolgoznak. Hogyha este lesz egy program, Mostanában nem volt program, de ha majd lesz program, arról is értesül, mert mi egyből mondjuk este 8 órakor ide el tudsz menni, 7 órakor kezdődik valami más a Széchenyi téren, és folyamatosan próbáljuk az infókat mondani a pécsieknek, de hát ez, ez a feladat. És persze közben mutatjuk a slágereket. Igyekszünk a legjobb. <gül> és ugye említetted, hogy ez a feladat. Akkor mi is a pontos feladatot te, mint reggeli rádiós műsorvezető? Én, én úgy gondolom, hogy ez egy kicsit másabb műfaj, mint hogyha egy délutáni műsorvezetnél. Hogy néz ki egy napod? 
Talán annyiban más, hogy többször meg kell szólalni, kicsit vidámabban, kicsit pörgősebben, mert hogy mi ébresztjük, vagy hát pontosabban most itt én ébresztem a pécsieket. Nem könnyű minden nap, főleg így, hogy nincsenek úgy programok, tehát az előző pár hónap kicsit nálunk is lazább volt, de jön a nyár, jön a jó idő, ezt mi is érezzük, és a programok is, szerencsére, úgyhogy egyre, egyre, egyre több mindent lehet már a pécsiekkel közösen csinálni, gondolok itt tényleg a programokra, a játékokra. Hát első körben, ami a műsorvezetőnek még feladata, hogy megkeveri a dalokat. Nagyon sokan azt hiszik, hogy ezt automatikusan a rendszer csinálja, ez nem igaz, nekünk egyesével mindig végig kell menni a zenéken, van egy zenei listánk, ugyanúgy kell elképzelni, mint mondjuk, nem tudom, a Spotify listáját, uh -huh. és ezeket nekünk össze kell keverni, közé kell, tehát a dalok közé kell nekünk egy megszólalást behúzni, azt is összekeverjük a dalokkal. De a témában sem segítenek, nincs 5-10 fős szerkesztő csapat, úgyhogy a műsorvezető reggel bejön, megnézi a legfontosabb, legaktuálisabb híreket, és a saját szavaival próbálja elmondani a pécsieknek, miközben egyébként szólnak a dalok, és azokról is egy kicsit beszélni kell. Összetett, de nagyon jó buli elvezetes, és szerintem, hogyha valaki odaül a mikrofonhoz, akkor érzi, hogy milyen ezt csinálni. Úgyhogy most te is kipróbálod. Jó? Jó, menjünk. Nézzük meg milyen. Na, a stúdió nem annyira bonyolult. Van három monitorunk, itt látjuk, ami megy adásba, ami megy kifele. A középső monitoron látjuk az aktuális híreket, infókat. Uh -huh. Itt sima egyszerű internettel, simán egyszerűen az internettel meg tudjuk keresni a legfontosabbakat. A másik monitoron pedig dolgozunk. Itt láthatjuk wow. a, a, a zenei listát. Én most például mutatom az estét, itt már be vannak húzva a sweeperek. A sweeperek azok, amik a dalok közt uh, megmutatják a hallgatónak, vagy hát elmondja a hallgatónak, hogy milyen rádiót hallgat. Ebben elhangzik a szlogen, elhangzik a frekvenciaszám, és minden, ami fontos. Tehát a dalok közt ezek mindig lemennek, nincs olyan, hogy két uh -huh. dal közt ne lenne És ezeket ti választátok ki mindent? Igen, 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 igen. Ezeket mi külön így műsorvezetőként leülünk, egyesével behúzkodjuk és összekeverjük a dalokkal. Hogyha megvan az info, akkor van egy szerkesztő program, ez egy sima adob, nagyon egyszerű, pont azért, hogy ne szóljon bele a munkánkba. Elindítom a felvételt, rögzít, és, és nekünk kell kitalálni, hogy ebből mi lesz. Tehát nekünk kell hozni. És az a pult ott micsoda? Hát ez a keverő pult. Nem akarok nagyon részletesen belemenni. A legegyszerűbb, Nem hogyha a saját... A legegyszerűbb, hogyha a saját mikrofonunkat felhúzzuk, bekapcsoljuk, füles, megvan minden és uh, egy nagyon kis mikrofonnal tudunk dolgozni, uh -huh. meg van hozzá a fejhallgatónk, és így tudunk operálni, jó? Tehát az a lényeg, hogy meglegyen a felvétel, utána ezt a dalok közé húzzuk, és ezeket össze fogjuk szerkeszteni, de ezt már te fogod megcsinálni. Itt vagyunk ott, ez a 101 7 Pécsefen, a mikrofonnál Kuzbencét hallgatjátok, illetve nézitek. A mai egy különleges adás, Molnár Kristóffal beszélgetek a Pécs Egyetemisták YouTube csatornáján. Ha érdekel titeket, akkor tartsatok velem. Ó, ennyi. Látod? Izgé. Amikor az ember ideül a mikrofonhoz, akkor mindig érzi, hogy kicsit más, mint ahogy elképzeli fejben. Amikor valaki YouTube-ra készít anyagot, teljesen más, hogy kell kommunikálni, más érzés, főleg, hogyha otthon csinálod a számítógép előtt. Itt, amikor fm a hallgatókhoz kell beszélni, röviden, tömören, rengeteg infóval a dalok mellett, Aha. akkor az egy másik szerep. És nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy ilyenkor mindenre odafigyelj. Úgyhogy hát ez is feladat, ezt is meg kell tanulni. És hát így a úgy tudom, hogy gyakornokokat is fogadtok, beszélgessünk akkor egy kicsikét erről is. Jönnek sokszor, szinte minden évben, ha jól tudom, akkor többször is, viszont ami a nagy gond a gyakornokokkal, hogy amikor bejönnek a stúdióba és leülnek velem szembe, akkor mindig azt kérdezik, hogy mi a feladat. Ez, ez nem egy iskola, ahol a végén kap egy négyest és azt mondjuk, hogy köszi, mehetsz tovább. Ennek az lenne a lényege, hogy aki ide bejön és ide beül, az kapcsolatokat szerezzen. Beszéljen velünk, beszéljen a kollégákkal, nézze meg, hogy hogy tud dolgozni egy rádióban, hogy tud ebben szerepet kapni, és hogyha megvan, akkor a végén már csinálhatja. Tehát, hogy a vége, végeredmény az lenne, hogy ő is részt tudjon venni a szerkesztésben, a műsorok készítésében, és hogyha nagyon profi, nagyon ügyes, akkor a mikrofon mögé is kerülhet. De ez egy hosszú folyamat, gyakorolni kell, oda kell tennie magát a gyakornoknak, és hát itt szokott elbukni a dolog, mert a végén valahogy elhal a dolog, rájönnek, hogy ez nem is olyan könnyű, aztán egyre kevesebbet jönnek, és a végén csak megkapom a lapot, hogy értékeljem. Hát azért ez így nem könnyű. Igen. De van arra is példa, hogy, hogy valakiből mondjuk így lesz profi és, és műsorvezető. Igen, de általában 
Aki visszajött, ha jól emlékszem, akkor ő úgy jött vissza, hogy elkezdett mást, tehát más munkát keresett, és később jött vissza, kicsit tapasztaltabban. Nehéz az iskola padból hirtelen egyből a mikrofonhoz ülni, de ha valaki tényleg teper, akkor rövid időn belül, ahogy azt már említettem, azért a rádióba fog kerülni, és a mikrofon közelében fog jutni valahogy. Tehát kitartónak kell lenni mindenképpen. Aha, aha, aha. De tanulni kell, és figyelni, és rengeteg áldozattal jár. Azt azért elmondom, hogy a rádiózás olyan, mintha valaki tűzoltó lenne. Nincs szabadnap, nincs ünnepnap. Tehát karácsonykor mi ugyanúgy a mikrofonhoz ülünk, és mi beszélünk, mi adjuk a karácsonyi dolgokat akkor, amikor a hallgató éppen otthon díszíti a karácsonyfát. Ha bármi történik, akkor nekünk ugrani kell, és az aktuális infókat azonnal közölni, mondani. Reggel bejövök, folyamatosan megnézem, hogy mi a legaktuálisabb, és azt próbálom eljuttatni a hallgatóknak. Azért ez fárasztó de ha valaki szereti, akkor, akkor, akkor meg lesz ennek a lendülete, és ez, ez működni fog. És ez akkor így végezetül, mi az a, az egy mondat mondjuk, vagy nem is egy mondat, de így röviden összefoglalva, hogy mit üzennél azoknak, akik hasonló cipőben járnak, mint te, vagy akár én, és műsorvezetők szeretnének lenni, ne a rádiós műsorvezetők. Uh -huh. Kitartás. Még egyszer azt mondom, hogy sok áldozattal jár, tehát hétvégén is dolgozni kell. Az elején nem a... a, a fizetés miatt fogod ezt csinálni, de egy idő után azért ez így helyre rázódik, és ebből lehet egy főállás. De ha valaki tényleg ezt szeretné csinálni, akkor próbáljon a rádió közelében maradni. Van olyan alkalom, amikor sajnos nem tudjuk felvenni az a, a jelentkezőt, van amikor több jelentkező is bekerülhetne, ez attól függ, hogy éppen hogy áll a rádió, milyen helyzet van. Úgyhogy a szerencsén is múlik, de ha valaki tényleg céltudatos, és ezt akarja csinálni, és gyakorol, és tényleg próbálkozik, Teszem azt, elmegy beszédtanárhoz, verseket mond, vagy otthon demoanyagokat készít, és azt mutatja meg nekünk, akkor mi sosem szoktunk elzárkózni. Van lehetőség, csak csinálni kell. Hú, hát izgalmas, nagyon, úgyhogy én is mindenkit arra biztatok tényleg, hogy ha van bennetek ilyen vágy, akkor mindenképpen ne hagyjátok fel, hanem csináljátok, mert izgi itt lenni. Úgyhogy én hát köszönöm szépen, hogy eljöttünk, és hogy vendégül láttál minket. Nagyon szívesen. És hát sok sikert a munkáthoz. Köszi. Itt vagyunk otthon, ez a 117 Pécs FM. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek a mai videónkat Kristóffal. Remélem, hogy tetszett. Hogyha így volt, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra, kövessetek minket a Facebookon, Instagramon, Spotifyon, TikTokon, mindenhol ott vagyunk. És a Pécs Egyetemisták magazinja.hu oldalon is. Sziasztok!